வணக்கம் ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளும் ஒரு வரலாறு இருக்கிறது ஒரு இசைக்கலைஞர் மிகச்சிறந்த சேவையாற்றி வருபவர் கிறித்தவ பக்தி உலகிலே இவரை அறியாதவர்கள் இல்லை திரு அமுல்ஜான் அவர்கள் அல்ல வணக்கம் வணக்கம் அதை நீங்கள் கிறித்தவ பக்தி உலகத்தில் நெடுநாள் தொடர்ந்து இருந்து வரீங்க உங்களோட நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாமே அந்த இசைத்துறையில் இருக்காங்க உங்களோட உங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் இளமையில் அந்த இசை ஆர்வம் எப்படி ஏற்பட்டது அந்த நான் பதினாலு வயசு இருக்கும் போது என்னோடய மாமா வந்து இசைத்துறையில் இருந்தார் அவங்க பேர் அவங்க பேர் வந்து வின்சென்ட் சாமல் பாஸ்டர் அவங்க எல்லோரும் அறிந்த அறிந்தவர்கள் அவர் தான் பரலோகமேன் சொந்தமேன் ஜெப வேலை அந்த பாட்டெல்லாம் எழுதினார் எங்கள் தாத்தாவும் இசைத்துறையில் ஹார்மோனியம் வாசிப்பார் பரலோகமேன் சொந்தமே பாடப்படாத மரண வீடுகளே இல்லை ஆமாம் அதே மாதிரி எந்த ஜெப வேலையும் என் ஜெப வேலையும் ஒம்பது கிருபை தாரும் தேவா பிரசன்ன தாரும் தேவன் இது மாதிரி அநேக பாடல் எழுதியிருக்கிறாரு அவரோட அம்மானா உங்க அம்மாவுடைய அம்மாவுடைய தம்பி தம்பி சரி ரெண்டே பேர் தான் அவங்களோட நான் இருக்கும்போது பதினாலு வயசுல நான் இசை துறைக்கு அவரோட ஹெல்பராக பண்ணேன் சரி அவர் வந்து ட்ரிபிள் காங்க வாசிப்பாரு அவர் தூக்கி வச்சுட்டு பண்ணேன் அவர் எழுதுவாங்க இசை கருவிகள் ஆமா அவர் தான் அதுக்கு முன்னால வந்து சாலான வருஷத்துக்கு நான் வாசித்து வர சத்தி விக்டர் வாசித்து வர அவர் அப்படி இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் பேருந்து அனைவருக்கும் தெரியும் அதில் நான் ஜாயின் பண்ணேன் மிக சிறப்பாக கடற்கரையில் கடற்கரை நடக்கும் அதில் ஜாயின் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ஸ்டில் இது வரைக்கும் நான் காஸ்பல் துறையில் தான் இருக்கேன் அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இசை தெரியும் இதையும் திரைப்படத்துறையிலையும் நீங்கள் போகாமல் வெறும் கிறிஸ்தவ பக்தி உலகத்தில் இருந்துட்டீங்க அதனால் நான் வீட்டில் எல்லாமே பாசஸ் சரி நீ அங்கே போகக்கூடாது அது பாவம் நாங்கள் பட் அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டுக்கு தெரியாத கொஞ்சம் வாசிருக்கேன் ஆமாம் பெரிய கச்சேரியெல்லாம் வாசிருக்கேன் நான் டி கே கலான் ஒரு சிங்கர் அவங்களுக்கு எல்லா ரீசு வரைக்கும் அப்புறம் லோக்கல் ஆர்கெஸ்ட்ராக்கு நான் வாசிருக்கேன் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தான் நான் வந்து ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரி வந்தேன் கைசையை கையில் வச்சுட்டு அது மூலமாக நச்சேது ஆ நச்சேது ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரி வந்து கச்சேரியில் நான் விட்டுட்டேன் கச்சேரியில் நான் வாசிக்கிறதில் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் விட்டேன் என்னோடய பையன் ஒருத்தர் செகண்ட் பேபி ஒருத்தர் இறந்தான் அதில் கடவுள் கிட்ட நான் சண்டர் ஆகிட்டேன் சரி சரி என்னோடய தப்புகள்லாம் மன்னிச்சிருங்க அப்பான்னு தொண்ணூற்றி ஒன்றில் சென்ற ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா நானும் நண்பரும் சேர்ந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பித்தோம் தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து கொஞ்சம் சில பாடு இருந்தது ஆண்டவர் என்னை பிரித்து எடுத்தார் என்ன உலகமே எனக்கு தெரியல அப்போ நான் ஜோம் பண்ணும்போது இப்போ பாஸ்டர் ராஜன் ஜான் சொல்லிட்டு மீன பக்கத்தில் இருக்கார் அவர் வந்து எனக்கு திருக்கதசமாக ஜோம் பண்ணி சொன்னார் நீங்கள் வந்து தனி ஊழியத்தை செய்வேன் நீ தனியாக நீ இசை அமைப்பாளர் ஆக கவலைப்படாத எதுக்குமே கலங்காத சொல்லி ஜோம் பண்ணார் ஜோம் பண்ணி முடிச்சு ரெண்டு நாள் பொறுத்து என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் பாஸ்டர் எலியசேரன் சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆல்பம் கொடுத்தாரு அவரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு ஆல்பம் நான் மியூசிக் பண்ணிட்டேன் நான் டைட்டில் வந்து இயேசுவின் செல்ல பிள்ளை முதல் ஆல்பமே முதல் ஆல்பமே இயேசுவின் செல்ல பிள்ளையா நான் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆல்பம் நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் மியூசிக் கான்சர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் மனோ வச்சு ஜாலியா அப்புறம் வச்சு சசிரேகா ஜிக்கி அம்மா அண்ணா எடுத்து ரெண்டு மியூசிக் கான்சர்ட் பண்ணேன் சரி சரி அதில் இருந்து அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் வந்து எனக்கு திடீர்னு ஒரு ஃபாரின் டூர் ஒன்று கிடச்சிது அங்கே போய் தான் நான் வந்து பாஸ்டாக ஆர்டினேஷன் வாங்கினேன் வெளிநாட்டில் வெளிநாட்டில் உங்களுக்கு ஆர்டினேஷன் கொடுத்தவங்க பாஸ்டர் ஜோஷ்வா செல்வன்னு சொல்லிட்டு மலேசியாவில் இருக்காரு சரி அவர் தான் ஆர்டினேட் பண்ணார் நீ போதும் நீ அடிச்சது கொட்டுதெல்லாம் போதும் இப்போ ஒரு பாஸ்டர் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்டினேஷன் பண்ணார் சரி கத்தர் அந்த நாள்லேருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் எனக்கு மேன்மையாகும் பலருக்கு உதவி செய்கிறது கிருபையாக வச்சுருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை ஒரு மியூசிக் ஸ்கூலில் மியூசிக் டீச்சராக இருக்கிறேன் ட்ரம் டீச்சராக இருக்கிறேன் இது வரைக்கும் எத்தனை பாடல்களுக்கு இசை அமைச்சிருப்பீங்க நான் சொன்னோம்னா என்னுடைய பேரில் வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஆல்பம்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஆல்பம்ஸ் ஆமாம் அப்போ இன்ட்டு பத்து பத்து ஏழாயிரத்தி நூறு பாடல் ஏழாயிரத்தி நூறு பாடலுக்கு மேலே நான் வந்து இசை பண்ணியிருக்கேன் பட் நான் மியூசிக் வாசது வந்து சத்தி சத்தி விக்டர் எஸ் எஸ் எம் ஜெயக்குமார் சன் பீட்டர் அகஸ்டின் மங்களமூர்த்தி அக்காடின் மங்களமூர்த்தி அவருக்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இவங்கெல்லாம் யாருக்கு சேவ் பண்ணாங்கன்னா சாரா நவராஜ் டிஜேஸ் தினகரன் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இவங்க ஆல்பம் எப்படி சண்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது ஒன்றும் சண்டேஸ் தான் ரெக்கார்டிங் வைப்பாங்க நான் மற்றவங்க ஃப்ரீயாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி சண்டேஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க இது வரைக்கும் எனக்கு கடவுள் கிருபியால் அப்படிதான் ஊழித்து தள்ளிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வாசித்த பாடல்கள் புகழ்பெற்ற பாடல்கள் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு சொல்லுங்க
இது மாதிரி நிறையும் சொல்ல முடியாத டிஜேஸுக்கு வாசித்திருக்கேன் ஃபாதருக்கு அந்த ஏசு கூட வருவார் நடனம் ஆடியெல்லாம் நான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நகரான்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசி அகஸ்டின் மியூசிக்கில் இது தவிர நீங்கள் இசைமைத்த பாடல்கள் புகழ்பெற்ற பாடல்கள் எது இசைமைத்த பாடலுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமிலான பாட்டு வந்து ஆசீர்வதிக்கும் தேவன் எஸ் எம் ஜெயக்குமார் பண்ணார் எஸ் எம் பியா கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி அதை ஆசீர்வதிக்கும் தேவன் பண்ண எண்ணில் எனக்கு ஆசுபத்திரம் நான் ரீமேக் பண்ணது நல்லா சூப்பராக போயிட்டு இருக்கேன் பாரம்பரிய வரிகள்லாம் இருக்குல்ல அது இல்லாமல் வேற புதுசாக ஏதாவது எழுதி குடும்பத்தினர்களுடைய <laughs> உன்னைதான் என்கரேஜ் பண்ணுறதுல சரி ப்ரேயர் இல்லை நான் நிற்கிறேன்னா இது வரைக்கும் அவங்க ப்ரேயர் தான் எனக்கு சப்போர்ட் நண்பர்கள் வந்து அநேக நண்பர் இருக்காங்க யாரும் பேர் சொல்ல முடியாது அன்னைக்கு முக்கியமாக சொன்ன போனோன்னா என்னுடைய குருநாதர் சன் பீட்டர் அவங்க அவங்க தான் என்னை குக்கு ஒத்து என்னை இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் என்னை தீர்க்கச நியூ இயர் எனக்கும் தீர்க்கசன் சொல்லுவார் அது கரெக்டாக நிறைய வரும் இசைத்துறையில் இப்படி வரணும் அந்த மியூசிக் டேரக்டர் ஆகணும் நான் அதுக்கு முன்னாலே சொல்லிட்டார் அது வரைக்கும் அந்த நிறைய அதாவது இந்த லைனில் நிறைய பாடுற அனுபவம் எல்லாத்தையும் மீண்டு ஆமாம் இருக்காடிங் நல்ல ஒரு கண்ணீரோட அதான் வாசித்தேன் நான் ஒரு ட்ரம்மர் ஒரு சத்தி விக்டர் காட்டிங்கில் அவர் ட்ரம்மரு நான் ட்ரிபிள் காம பிள்ளையர் உள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டேன் சாக்ஸ் ஸ்டுடியோவில் மானிட்டர்லாம் கரெக்டாக வாசித்தேன் டேக் வரும்போது எனக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ட்ரம்மர் வந்து என்னை கொலாப்ஸ் பண்ணி விட்டார் சரி ப்ராக்டிஸில் ஒன்று வாசிக்கிறது டேக்கில் ஒன்று வாசிக்கிறது அப்புறம் மியூசிக் டேரக்டர் பார்த்துட்டு என்ன வாசிக்கிறேன் சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி திட்டிட்டார் திட்டின உடனே உடனே கல்யாண சுதன் ஒரு வயலன்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் வாசிங்க ரெண்டு பேரும் வாசிங்க ஒரு <laughs> 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 வாசிக்க முடியல வாசிக்க முடியல சவுண்ட் என்ன பண்ணாரு அமௌண்ட் வாசி பண்ண ட்ரம்ஸ் அவனை கூப்பிடுங்க அந்த ரூம்ல இந்த ரூம் வர சொல்லுங்க அப்புறம் நான் போய் என்ன நான் இதுதான் நான் அப்போ வாசம் வாசம் முடிச்ச முடிச்சோடனே அந்த ட்ரம்மரை காணும் பாருங்க அப்ப எனக்கு ஒரு மாதிரி சையாக ஆயிடுச்சு என்னடா இப்படி போய் தப்பு பண்ணிட்டோமே பாவம் அவரோட ட்ரம் செட் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கான் கடைசியில அவன் முடிவு வரைக்கும் வருவே இல்லை அது ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவம் ரெண்டு நேர்மாறான நேர்மாறான சம்பவங்கள் அதுக்கப்புறம் இசைத்துறையில் வந்து பள்ளங்கள் மேலும் முள் இதெல்லாம் தாண்டி உங்களோட வாழ்க்கையில் இப்போ இந்த வெளி ஊர்களுக்கெல்லாம் போய் இசை மூலமாக சுயசைலாம் வந்துடுங்க அந்த இடங்களில் நடந்த ஏதாவது அற்புதங்கள் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு இப்போ லாஸ்ட் வந்து நாங்கள் மலேசியா போயிருந்தோம் மலேசியா போயிருக்கும்போது என்னுடைய துணையார் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் சோமானாங்க அது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது உங்கள் வேதியெல்லாம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லி திருக்கு தசம் வார்த்தை சொன்னாங்க சொன்னவனே ஒரு அம்மா மீட்டிங் முடிச்சோடனே வந்துட்டு அது எனக்கு தாம்மா எனக்கு கேன்சர் நான் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து நேராக இங்கே தான் பர்மிஷன் கேட்டு வந்திருக்கேன் திருப்பி நாளைக்கு வந்து நான் பர்மிஷன் கேட்டு வந்து வரமான்னு சொல்லிட்டு போனாங்க போயிட்டு என்ன பண்ணாங்க திருப்பி பா டாக்டர் வந்து பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டான்ட்டான் மலேசியாவில் அதுக்கப்புறம் அந்த டாக்டர் எப்படி பேசி பேசி அவங்க ரிசார்ஜே பண்ணிட்டாங்க ரிசார்ஜ் பண்ணி அந்த ப்ரேயரில் கலந்ததுக்கு அப்புறம் அருமை என்னுடைய துணையார் ஜாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது வரைக்கும் ஸ்டில் நல்லா இருக்காங்க கர்த்தர் ஒரு பெரிய அற்புதம் செய்தார் டூ தௌசண்ட் டுவெல் என்னாச்சுன்னா நாங்கள் மலேசியா கிளம்புறோம் ஒரு ஒன் வீக்கு மேலே என்னுடைய மனைவிக்கு வந்து இந்த சென்டர் போன் வருது இல்லையா அது வந்து பெயின் பெயின் வந்துடுச்சு பெயின் டாக்டர்கிட்ட போனால் அவனா சொன்ன ஸ்கேன் எடுங்க ஸ்கேன் எடுத்து அந்த பெயின் அந்த போன் வந்து தள்ளிடுச்சு முதுகு தண்டு முதுகு தண்டு தள்ளிடுச்சு என்ன பண்ண டாக்டர் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லாம் பயணம் போக முடியாது அதில் நீங்கள் வந்து பிளட் ரெஸ்ட் தான் இருக்கணும் படிக்கட்டு ஏறக்கூடாதுன்ட்டாங்க எங்களுக்கு அங்கே மீட்டிங் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு சரி என்ன என்ன பண்ணுறது என்னுடைய தம்பியுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்க ஜபக்குழு ஜீஸ்கால் ஜபக்குழு எல்லாம் சேர்ந்து ஜோமா முக்கியமாக என்னுடைய சன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே 
பிரிஞ்சு இருக்கு அதான் வந்து காலையிலேருந்து ஜோமா நானுங்க சரி நெக்ஸ்ட் இயர் டூ டேஸ் பொறுத்து நாங்கள் வந்து ஸ்கேன் எடுக்க போகணும் சரி என்ன தான் இருக்குது பார்த்துடல இல்லைன்னா டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணலாம் போன ஆண்டு ஒரு அற்புதம் சரி எந்த போன் விலகுது அந்த போன் டாக்டரை பார்த்துட்டு அந்த ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு ஸ்டன் ஆகிட்டார் அப்போ ஒரு டாக்டர் சொன்னார் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் படிக்கட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் அந்த தேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் தான் சர்ச் இருக்கும் எல்லாம் தேர்ட்டி டேஸ் அங்கே மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்தோம் அந்த எல்லாருடைய ஜபம் 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 தான் நம்ம ஜீவன் இப்போ உங்கள் பாடல்களை கேட்டுட்டு அதை ஒரு சாட்சியாக சொன்ன சம்பவங்கள் நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு என் மனைவி வந்து நீங்க சொன்னால் போதும் சொல்லி ஒரு சாங் போடுவாங்க சரி அது மூலியமா மலேசியா தேசத்துல நிறைய பேர் வந்து இந்த பாட்டு எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது இது வந்து எங்களுக்கு சீடியா கொடுங்க நாங்க சீடியெல்லாம் எடுத்துட்டு போல சீடியா கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க சென்னைக்கு நான் பேசி அந்த பாட்டை அவங்களுக்கு வந்து காபி பண்ணி நான் கொடுத்து போதகரா நீங்க ஆயிட்டீங்க அதன் தொடர்ச்சியா ஏதாவது தேவாலயங்கள் மூலமா ஏதாவது செயல்பட்டு இருக்கீங்களா கண்டிப்பா ஒரு சர்ச் நாங்க கட்டி கொடுத்துருக்கோம் சிங்கப்பெருமாள் கோயில்ல பாஸ்டர் கிதியோன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த சர்ச் போகும்போது மேல வந்து அட்டு தான் இருந்தது எனக்கு கண்ணீர் ரொம்ப வந்துருச்சு தேவாலயம் நம்ம எல்லாம் நம்ம பெரிய சர்ச் எல்லாம் பார்த்துட்டு அங்க போனா அது வானம் தெரியுது அந்த குடிச குடிச எனக்கு ஒரே ஆனா பாத்தீங்கன்னா சர்ச்ல நிறைய ஒரு ப்ரொபோசர் இருக்கிறாரு நிறைய பேர் இருந்தாங்க யாருக்குமே எனக்கு பார்த்தோன்னா கண்ணீர் வந்துச்சு உடனே என் டம் எனக்கு மைக் கொடுத்த போது நான் சொன்னேன் எல்லாம் ஜோம் பண்ணுவோம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வந்து விசாலமான இடத்த கொடுப்பாரு பெரிய காரியம் செய்வோம் சொல்லி ஜோம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த பாஸ்டை கூப்பிட்டு அது மாதிரி நான் கட்டி தரேன் மேலே ஓலை மட்டும் மாற்றி தரேன்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒரு எனக்கு ஒரு பான்சர் ஒருத்தர் கிடைச்சார் அவரை வச்சு நான் பேசும்போது அதுக்கு நான் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போய் இடத்த பார்க்கும்போது அந்த பான்சருக்கு அந்த இடம் பிடிக்கல பாண்டா இந்த செலவு பண்ணுறது அப்போ அவன் வந்து பாஸ்டர்கிட்ட கேட்கும் போது விதியோன்ட்டு கேட்கும் போது இல்லை பாஸ்டர் எங்களுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்த பாருங்க ஒரு முக்கா கிரௌண்டு நாங்கள் அதை சர்ச்சி கட்டி போட்டு கட்டி கொடுத்து இப்போ ஆறாவது நடக்குது ஆனால் அதை வந்து அவருக்கே கொடுத்துட்டீங்க கொடுத்தாச்சு அவருக்கு ஏன்னா லேண்டு வந்து அவருது கட்டந்த மண்டல் நம்ம அது கூட பான்சர் பிடிச்சி தான் கட்டினேன் அவருக்கு அந்த லேண்டு எல்லாமே அவர் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அது தவிர நீங்கள் த நேரடியாக வேறு இடங்களில் போக பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் ஒரு சர்ச்சுக்குன்னு ஒரு இடம் வாங்கியிருக்கேன் கும்மி பூண்டி பக்கத்தில் ஒரு இடம் வாங்கியிருக்கிறோம் அதை கட்டணும் உங்கள் ஊழியத்தின் பேர் என்ன ஜீசஸ் ஃபைட் நினைச்சிட்டு தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்கீங்க தொடர்ந்து அதான் போயிட்டு இருக்க முடியும் சரி எவ்ரி மந்த் வந்து ஒரு வில்லேஜுக்கு நாங்கள் சூஸ் பண்ணிக்குவோம் அந்த வில்லேஜுக்கு போயிட்டு ஆர்கஸ்டாவோட போயிட்டு பாட்டை பாடி அந்த வில்லேஜ்லாம் போகும்போது உங்களுக்கு சாதகமான சூழல் இருக்கா இல்லை எதிர்ப்புகள் இருக்கா இது வரைக்கும் எதிர்ப்பு வரல எங்களுக்கு நல்லது இது வரைக்கும் எதிர்ப்பு ஏன்னா அந்த ஊர் தலைவராக கிட்ட பர்மிஷன் ஆகிடும் முதல்லே முதல்லே பர்மிஷன் ஆகிடும் இல்லைன்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆலயத்துக்கு பர்மிஷன் ஆகிடும் பர்மிஷன் ஆகிட்டு அந்த ஆலயத்தை அந்த ஊர் தலைவர் வச்சு தான் நம்ம பண்றது நம்ம அனாவசியமா யார்கிட்ட பேசுறது இல்ல ஏசி நல்ல சொல்லிட்டு வந்துடும் கேக்குறது கேட்காதது மட்டும் தான் விதைக்கிறது மட்டும் தான் கேக்குறது கேட்காதது வந்து அவங்களோட விருப்பம் காதலோன்னு கேட்க கிடையாது காதலோன் கேட்க கிடையாது அதனால லாஸ்ட் பத்து கூட வேலை செய்ய பக்கத்துல இடம் போனோம் அதுவும் நல்லா இருந்தது அது ஒரு சர்ச்சில வச்சு இடம் கொடுத்தாங்க ஆனா இப்ப இசைத்துறையில இசை கற்றவர்கள் வந்து திரைப்பட துறைக்கு போய் அங்க நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கு ஆனா அதை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நீங்க கிறிஸ்தவத்தை மட்டும் பற்றி கொண்டு அந்த பாடல்கள் அது சம்பந்தமாகவே போறீங்களே உங்களை குடும்பத்தை எப்படி நிர்வகிக்கிறீங்க உங்களுக்கு பொருளாதார தேவைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகுதா அதை பத்தின செய்திகள் சொல்லுங்க சரியான கேள்வி என்ன கேட்டீங்க அதாவது சினிமா துறையில் வந்து காசு கூட கிடைக்கும் அது உண்மை காஸ்பிடலில் வந்து காசு அவ்வளோ கிடைக்காது நாங்கள் என்ன தான் ரெக்கார்டிங் வாசலாம் அப்போ வந்து எயிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் ஐஎஸ் பேமெண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் எயிட்டிஸில் அப்போ வந்து என் பொண்ணு வந்து நல்ல கான்வென்ட்ல தான் படிக்க வச்சேன் அப்படி இருக்கும்போது அந்த நாள்லேயே என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் என்ன கேள்வி கேட்டார் நீ அங்கே வர மாட்டேன் சினிமா திரைப்படம் திரைப்படத்துக்கு வர மாட்டேன் நீ வாசிக்கலாம நான் சொன்னேன் வீட்டில் இருக்கிறவங்க விட மாட்டாங்க என்ன ஏன்னா வீட்டில் அத்தனை உங்களுக்கு ஆசை இருந்தது எனக்கு ஆசை இருந்தது அப்படியே வீட்டுக்கு தெரியாத தான் கச்சேரிலாம் வாசிருக்கேன் கச்சேரியில் அப்போலாம் வாசிக்கும்போது நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபா தான் ஐஎஸ் பேமெண்ட் நூற்றம்பது ரூபா தான் ஆட்டோக்கு போயிட்டு நம்ம சம்பளம் எடுத்துகிட்டு வரணும் இது குடும்ப
ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் செத்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மறைச்சிடுவான்னு சொல்லிட்டு ஆல்டரில் போட்டாங்க அப்போ எங்கள் தாத்தா வந்து அம்மாட்ட கேட்டாரா அம்மா அது மாதிரி அமுலில் வந்து நீ ஒப்பு கூட ஆண்டவருக்கு ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா நான் சொன்னாங்க நல்லா வந்தானா ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்றேன் உதக்கணி ஆண்டவர் கூட கனியாக எனக்கு முதல் வீட்டுக்கு பெரிய பையன் முதல் பையன் ஒப்பு கொடுத்தாங்க அவன் ஒப்பு கொடுத்த ஜோ மணி முடிச்சு ஒரு டூ ஹவர்ஸில் வந்து எனக்கு நல்ல நினைவு திரும்பிச்சு அது வரைக்கும் நினைவு இல்லை அது மாதிரி நம்மளுக்கு சாட்சி இருக்கும்போது நம்ம போய் இடையில நீங்க மாறினா கூட கொண்டு வந்து இழுத்து கொண்டு இல்ல மாறினா தான் அடி கொடுத்தாரு ஆண்டவர் சும்மா இல்ல அடி கொடுத்தாரு என்னுடைய செகண்ட் பேபி பயந்துருச்சு அது அது பெரிய ஐடியா எனக்கு இல்லைன்னா நான் வந்திருக்க மாட்டேன் சரியா எடுத்துட்டு நீங்க திரும்பிட்டீங்க ஆமா சரியா நடவடிக்கை ஏன்னா எங்க போனாலும் இவங்க வந்து இந்த பாஸ்ட் பேரன் ஆச்சு இவன் பாஸ்ட் அக்கா பையன் ஆச்சு இவன் பாஸ்ட் தம்பி ஆச்சு இப்படி நம்மளை ரிமார்க் கொடுத்துடுறாங்க எங்க தப்பிக்க முடியாது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் சொல்ற மாதிரி சைதாப்பட்ல ஒரு கச்சேரி வாசன் டிகே கலா கச்சேரி வாசிருக்கேன் அந்த ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஊழியர் வீடு அவர் என்ன பார்த்துட்டாரு பார்த்துட்டாரு நான் என்னுடைய யார் சில வாக்கு இது பண்றாக அவர் நேரம்கிட்ட வந்து நீ வந்து மேத்தியோ என் பேரன் தானே சினிமா <laughs> 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 அனைத்து <laughs> ஜெயக்குமார்ட்ட <laughs> வாழ்க்கையின் பொருளாதாரத்துக்கு போதுமானதா இருந்ததா இல்ல வேற ஏதாவது வேலைகள் செஞ்சீங்களா வேற வேலை செய்தேன் சர்ச்சு கொடுத்துருக்க கச்சேரிக்காரங்க நிறைய பேர் வாங்கி போயிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாத மாரணத்தா கேசட்டு செக்ஷன் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் மாரணத்தாலே சேல்ஸ் இல்லை சேல்ஸ் டூப்ளிகேஷன் பண்ணுவேன் டூப்ளிகேட் பண்ணி சேல்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் சர்ச்சு கிட்ட யூஸ் பண்ணுவேன் அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வாலி மேலே இருக்கும் அத்தனையும் நல்லா பண்ணியிருந்தேன் பொறுப்பு மாத சம்பளம் மரியாதை இல்லை எனக்கு அன்னைக்கு என்ன நான் ஒர்க் பண்ணுறனோ அது மட்டும் டூப்ளிகேட் காசு மட்டும் பே பண்ணுவாங்க எனக்கு அந்த நாளில் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக வந்து பாச ஃபினி ஃபினிஷர்ஸும் அவங்களுக்காக <laughs> 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 வந்துட்டீங்க <laughs> 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 அது மாதிரி சன் பீட்டர் தலைமையில் போயிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்ச நாள் வந்து இது எம்சிசி சேத்பட்டு எம்சிசியில் அங்கே ட்ரம் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஜெயா ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் மியூசிக் டீச்சராக அப்புறம் என்னுடைய இன்ஸ்டியூட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இது தவிர இறைப்பணி ம் இறை இறைப்பணினா வந்து வெளிநாட்டு போகும்போது மெசேஜ் கொடுப்பேன் சாங் ஒர்க்ஷிப் பண்ணுவேன் ஒரு சர்ச்சில் கொயர் மாஸ்டராக இருக்கேன் அஸ்டன் பாஸ்டராக இருக்கேன் கத்தர் இவ்வளவும் என்னை போசிக்கிறாரு எந்த குறையும் வைக்கல ஆசிர்வதிச்சிருக்கேன் ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறார் எந்த குறையும் இல்லை 
நம்மளுக்கு இதுக்கப்புறம் ஆசீர்வாதம் வந்து குடும்பத்தார் தான் ஒன்று ஆமாம் இதுவரை உங்களது அனுபவங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஆசீர்வாதம் தொடர்ந்து உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்று நாங்களும் உங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் நன்றி நன்றி